நம்ம தாய்லாந்து பற்றி நம்மளுக்கு தெரியாத சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லாங்குவேஜ் அஃப்கோர்ஸ் தாய்லாந்தில் தாய்மொழியை தான் வந்துட்டு தாய்மொழியாக பேசிகிட்ருக்காங்க நிறையா மக்கள் இந்த லாங்குவேஜை பேசினாலும் பள்ளிகளில் வந்துட்டு ஆங்கிலம் தான் கட்டாய கல்வியாக இருந்துட்டுருக்கு இருந்தாலும் இங்கே சரளமாக ஆங்கில பேசுகிற மக்கள் ரொம்பவே குறைவாக தான் இருக்காங்க அப்புறம் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின் படி அறுபத்தி ரெண்டு மொழிகள் இங்கே பயன்பாட்டில் இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வாழ்கிற பழங்குடி மக்களால் மட்டுமே இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் பேசப்பட்டுட்ருக்கு அடுத்தது தாய்லாந்தில் அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி முப்பத்தி ஒரு மில்லியன் மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அதாவது உலக அளவில் அதிக மக்கள் கொண்ட நாடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தாய்லாந்து இருபதாவது இடத்துல இருக்கு இதில் பெரும்பாலான மக்கள் இந்த நாட்டோட தலைநகரமாக இருக்கிற பேங்காக்கில் தான் வசிச்சுட்டு இருக்காங்க இங்கே சராசரியாக வெப்பம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குமா கோடை காலத்தில் அதிகபட்சம் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் தான் இருக்குமா குறைந்தபட்சமாக டிசம்பரில் இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குமா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாருக்குமே ரொம்பவே ஃபேவரட்டாக இருக்கிற தாய் ஃபுட்டோட வரலாறு பற்றி தான் அதாவது இவங்களோட பாரம்பரிய உணவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழஞ்ச அரிசியில் ஒரு வகையான உணவை இவங்க செய்கிறாங்க அதுதான் இவங்களோட பிரதான உணவாக இருந்துட்டுருக்கு இது பாரம்பரிய உணவும் கூட அண்ட் நீங்கள் இன்னொரு பிரபலமான உணவு இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா லாவோ சாலட் இது தான் மக்கள் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க இந்த உணவில் வந்துட்டு இறைச்சி வெங்காயம் மிளகாய் வறுக்கப்பட்ட அரிசி இதெல்லாம் வந்துட்டு சேர்த்து பண்ணுறாங்க அப்புறம் புதினாவால் மேலே வந்துட்டு அலங்கரிக்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூடுல்ஸ் இங்கே ரொம்பவே ஃபேமஸ் எல்லா ஹோட்டல்ஸ்லேயுமே கிடைக்கும் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தா இங்கே கொஞ்சம் விலை அதிகமாக தான் கிடைக்குமாங்க இங்கே இருக்கிற ஹோட்டல்ஸில் அந்த அரிசியில் ஒரு உணவு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது மட்டுமே தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வரைக்கும் விற்கப்படுதான் அப்புறம் சாதாரண ரெஸ்டாரண்ட்டில் கூட நூடுல்ஸ் வந்துட்டு நூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டுருக்கு அந்த அளவுக்கு விலை கொடுத்து தான் இங்கே உணவுகளை வாங்குறாங்க அடுத்தது இங்கே இருக்கிற கரன்சி தாய்லாந்தோட கரன்சியை வந்துட்டு தாய் பத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நாட்டோட பணத்தை நம்ம எப்படி ருபீஸ் அப்படின்னு போடுறோம் அந்த மாதிரி அவங்க வந்துட்டு டிஹெச்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு யூஎஸ் டாலரோட மதிப்பு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி பதினாலு தாய் பத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நம்மளோட இந்திய ரூபாய் படி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒரு ரூபாய் வந்து அவங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு பைசாவாக தான் சமமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து கணக்கீடு சரி நம்ம வந்துட்டு தாய்லாந்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஸோ இங்கே வந்துட்டு தீவுகள் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ அந்த மாதிரி தீவுகளுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு குட்டி குட்டி படகுகள் நிறையா இருக்குது இதுதான் எளிய வழி தீவுகளுக்கு போகிறதுக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஆட்டோ ரிக்ஷாக்கள் அப்புறம் பல வண்ணங்களில் டாக்ஸிகள்லாம் இங்கே கிடைக்கும் அப்புறம் மெட்ரோ வசதி இருக்கு பேருந்து ரயில் போக்குவரத்து எல்லாமே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம தரமான விமான போக்குவரத்தும் இருக்கு இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலயே இங்க நூத்தி மூணு விமான நிலையங்கள் இருக்கு அப்புறம் அறுபத்தி மூணு தரமான விமான ஓடு பாதைகளும் இருக்காங்க அடுத்தது இங்க இருக்கிற கல்ச்சர் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான ஒண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இவங்க வந்துட்டு ரொம்பவே பழங்கால இந்த நாட்டு மக்களோட பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை தான் வந்துட்டு கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த மக்கள் பெரும்பாலும் புத்த மதத்தை தான் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்றாங்க மேலும் இந்தியா சீனா கம்போடியா மற்றும் தெற்கு ஆசியா கலாச்சார சாரங்கள்லாம் இங்க கலவையா இருந்துட்டு இருக்கு இங்க பல இன மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இதுல வந்துட்டு மியான்மர் லாஸ் கம்போடியா மற்றும் மலேசியா போன்ற நாட்டு மக்களும் இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால பல கலாச்சாரங்களோட கலவையா தான் இங்க இருந்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் அது மட்டும் இல்லாம பிற நாட்டு மக்கள் வந்துட்டு இங்க இருக்கிறவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அரசே அனுமதி கொடுத்திருக்கு ஆனா அதுக்கு அதிகாரப்பூர்வமான எழுத்து வடிவமான கடிதம் ஒன்று தேவையா முக்கியமா அது அவங்களோட தாய்மொழியான தாய்மொழியில மொழி மாற்றமும் செஞ்சிருக்கணுமா திருமண விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு பெரும்பாலும் காதல் திருமணம் தான் இங்க அதிகமா நடந்துட்டு இருக்கு கணவனை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல பெண்களுக்கு முழு அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்குல்ல இதை கேட்கறதுக்கே அடுத்தது நம்ம தாய்லாந்து பத்தின ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இங்க பேட்மிண்டன் கால்பந்து போன்ற போட்டிகள்லாம் ரொம்பவே பிரபலமா விளையாண்டு இருக்காங்க நடத்தப்பட்டு இருக்கு போட்டிகள் எல்லாமே அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா குத்து சண்டை இங்க ரொம்பவே பிரபலமாங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மூவாய் தாய் அப்படின்ற தற்காப்பு கலை இங்க ரொம்பவே பிரபலமா எல்லாராலையும் கத்துக்கப்பட்டு இருக்கு அப்புறம் இவங்களோட பாரம்பரிய தற்காப்பு கலை பாத்தீங்க அப்படின்னா பென்காக் சிலாட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இதுவும் இங்க பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு எல்லா குழந்தைகளும் இதை ஆர்வமா கத்துட்டு இருக்காங்க இங்க இருக்கிற மக்களோட ரிலிஜன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வாழ்ற பெரும்பாலான மக்கள்
தாய்லாந்து வந்துட்டு முதல் இடத்தையும் பிடிச்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு பெருமை கூடிய ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டா தாய்லாந்து இருக்கு மேலும் இங்க நிறைய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குங்க குறிப்பா வந்துட்டு டைவிங் அழகான பீச் நூற்று கணக்கான தீவுகள் அப்புறம் வந்துட்டு நைட் ரெசார்ட்ஸ் அப்புறம் ட்ரெக்கிங் இருக்கு இது மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நீங்க டூரிஸ்டா போனீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாம போயிடுங்க அப்புறம் இங்க நாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்த கோவில்கள் இருக்கா அதை பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பா விசிட் பண்ணுங்க அப்புறம் இங்க இருக்கிற பாரம்பரிய மசாஜ் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் வேர்ல்ட் வைட் ஃபேமஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த தாய் மசாஜ் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாம அதையும் ட்ரை பண்ணுங்க அப்புறம் இங்க பல கலாச்சாரங்கள்ல வந்துட்டு திருவிழாக்களும் நடக்கும் நம்ம போற டைம் அங்க வந்துட்டு பெஸ்டிவலா இருந்ததுன்னா கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு போயிட்டு வந்தவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க ஓ தாய்லாந்து அப்படின்னதும் எல்லாருமே ஆர்வமா இருக்கக்கூடியது பேங்காக் நகரத்தை பத்தி தான் அதை பத்தின முக்கியமான விஷயங்களை நான் இப்ப உங்க கூட சொல்ல போறேன் இந்த மாதிரி டூரிஸ்டுக்காகவே நிறைய ஷாப்பிங் மால்கள் அங்க இருக்கும் அப்புறம் சுற்றுலாவாசிகளுக்காக பிரத்யேகமா நைட் டைம்ஸ்ல எல்லாம் கடைகள்லாம் திறந்திருக்குமா அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பேங்காக்ல விபச்சாரத்துக்கு சட்ட ரீதியா அனுமதி இருக்கு அதனால டூரிசம்க்கு பேர் பெற்றதும் இந்த தாய்லாந்து தான் இது மூலமா மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் இங்க வருமானமா கிடைச்சிட்டு இருக்கு இது அந்த நாட்டோட மொத்த வருவாயில மூணு பெர்சன்டேஜா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆண் பெண் பாலியல் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள் இங்க ரொம்பவே அதிகமா செய்யப்பட்டு இருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல எடுக்கப்பட்ட ஒரு கணக்கெடுப்புல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அறுவை சிகிச்சைக்காக மட்டுமே உலகத்துல இருந்து வருஷத்துக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் மக்கள் இங்க வந்துட்டு இருக்காங்களாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அழகு சார்ந்த அறுவை சிகிச்சைக்காக இங்க வந்த மக்களோட எண்ணிக்கை அதாவது சதவீதத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் தான் இருந்திருக்கு அதுவே இப்போ வந்துட்டு தொண்ணூறு சதவீதம் ஆயிருக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸும் ஆயிருக்கு சோ இங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி அறுவை சிகிச்சைகள் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஓகே நேர்களே இன்னைக்கு தாய்லாந்து பத்தி ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் ஷேர் அண்ட் உங்களோட கருத்துக்களை எங்க கூட கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப்